एंटिसिपेटिंग कॉम्पिटेटर्स रिएक्शन कि पहले ही आप जो पॉसिबल रिएक्शन हो सकता है आपके कॉम्पिटेटर का उसको कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं इट इज इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई विच राइवल्स मोस्ट लाइकली टू टेक बिजनेस फ्रॉम कि आपकी मार्केट एंट्री से किस को ज़्यादा नुकसान होगा कौन सा बिजनेस है कौन सा आ, कौन सी टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं और अगर कोई ब्रांड है तो कौन सा ब्रांड है जिसको आपके मार्केट में आने से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो इससे इन ऑर्डर टू असेस दैट इन ऑर्डर टू एवेलुएट दैट आप अंडरस्टैंड uh, करें कि कौन राइवल्स हैं एंड द राइवल्स हु आर अफेक्टेड मोस्ट आर कंसिडर्ड क्लोज कॉम्पिटेड जो आप बेचने जा रहे हैं जो आप मार्केट में एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं जो आप टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन मार्केट में लॉन्च uh, कर रहे हैं तो वो किसको को सब्सिट्यूट करेगी मार्केट में ऑलरेडी उस नीड के लिए कौन सी प्रोडक्ट बेची जा रही थी तो वो आपका क्लोज कॉम्पिटेटर होगा वो आ, वो आपका राइवल है जिसको आप डायरेक्टली हिट कर रहे हैं वाइल दोज लेस इफेक्टेड आर बेस्ट थॉट एज डिस्टेंट कॉम्पिटेटर और जो इनडायरेक्ट हैं थोड़े से इस तरह से डायरेक्टली हिट नहीं हो रहे आपकी प्रोडक्ट के एंट्री के साथ वो भी आपके कॉम्पिटेटर तो हैं लेकिन वो डिस्टेंट कॉम्पिटेटर क्लोज कॉम्पिटेटर्स जनरली यूज द सेम स्ट्रैटी एंड दे शेयर द सेम गोल्स एंड अप्रोच वो जो uh, इस सेगमेंट में हैं जिनको आप डायरेक्टली हिट करने जा रहे हैं उनकी स्ट्रैटी मार्केटिंग स्ट्रैटी और मार्केट uh, गोल और ऑब्जेक्टिव्स और uh, उन ऑब्जेक्टिव्स के हसूल के लिए जो अप्रोच है वो आम तौर पे एक जैसी होती है जो कि इस वक्त जो आपके कॉम्पिटेटर्स मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं ऑन मार्केट एंट्री दे रिएक्ट फॉर इंस्टांस विद प्राइस डिस्काउंट्स एंड प्रमोशन तो कोई भी अगर नया कॉम्पिटेटर आता है जो कि साइजेबल होता है उनको लगता है कि ये मार्केट शेयर ले जाएगा तो वो अपनी प्राइस में कमी कर देते हैं कोई प्रमोशन दे देते हैं देखिए उन्होंने तो बहुत पैसे कमाए होते हैं ऑलरेडी ऑलरेडी एक अच्छा फाइनेंशियल रिसोर्स उनके पास होता है एंड दे कैन इन्वेस्ट इन टू प्रमोशन एंड डिस्काउंट्स तो उसके जरिए दे ट्राई टू कीप द कस्टमर जो कस्टमर्स उनके साथ एसोसिएटेड हैं एक नया आ गया कॉम्पिटेटर तो वो मार्केट में कोई डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं कोई प्रमोशनल कैंपेन ले आते हैं कोई आ, किसी पैकिंग के साथ कोई चीज़ फ्री दे देते हैं या जो उनका प्रोडक्ट साइज़ है उस साइज़ को बढ़ा देते हैं और प्राइस वही रखते हैं सम हाउ वो कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज करें कस्टमर को तो एमिंग फॉर ए फॉर्म स्कोर बिजनेस एम्प्लाइज ए डायरेक्ट अटैक तो अगर तो आप उसकी एग्जिस्टेंस के ही को ही चैलेंज कर रहे हैं यानी एक एप्लीकेशन मार्केट में बिक रही है और वो एप्लीकेशन को आप इस तरह से चैलेंज कर रहे हैं कि उसकी सेल कम ना हो बल्कि जो एप्लीकेशन वो दे रहा है उसकी आप एक अल्टरनेट एप्लीकेशन ले आए जो कि सस्ती हो जो कि एफिशिएंट हो जो कि ज़्यादा यूज़फुल हो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो ज़्यादा क्विक हो तो आप एक तरह से उसकी उस कंपनी की उस राइवल की एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर लेते So aiming for a firm's core business implies a direct attack. Its management would fight back and might react for with emotional and seemingly sometimes irrational responses. 
अब रिस्पॉन्स उसका कुछ भी हो सकता है वो इेशनल भी हो सकता है वो इमोशनल भी हो सकता है स्टार्टअप शुड केयरफुली स्टडी ईच इंडिविजुअल कंपटेटर एंड रिस्पॉन्स स्टाइल बिफोर मूविंग एन के वो कैसे कैसे प्रीवियसली कैसे कॉम्पिटेटर्स uh, की एंट्री पे रिस्पॉन्ड करता रहा है आपका राइवल और अब कैसे करेगा इसको आप समझना इन्वेस्टिगेट करना इसके ऊपर मार्केट रिसर्च करना और एंटिसिपेट uh, करना ज़रूरी है इग्नोरिंग द सिंपल एंड मोस्ट ऑब्वियस रिस्पॉन्सेज कुड बी कुड कॉज लॉसेस टू द स्टार्टअप नेवर अंडर एस्टिमेट अदर साइड मूव्स कभी वो तो कुछ भी नहीं कर सकते हमारी तो प्रोडक्ट uh, इतनी सुपीरियर है हमारी तो टेक्नोलॉजी इतनी कटिंग एच है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो ये सोचना गलत है इवन र्यूमर्स टेंट कस्टमर्स टू थिंक वेयर देर इज स्मोक देर इज अ फायर अगर आपका राइवल जो है आपके बारे में कोई डिस इन्फॉर्मेशन फैला देता है आपकी प्रोडक्ट के बारे में आपकी कंपनी के बारे में आपके लिंकेजेस के बारे में आपकी बेस के बारे में तो जितना भी गलत हो लेकिन वो कुछ ना कुछ बैड इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट हो जाता है कस्टमर्स माई ट्रस्ट मोर टू देयर फेमिलियर बिजनेस पार्टनर एंड इट्स मेच्योर टेक्नोलॉजी रादर देन आउटसाइड द विद इट्स न्यू अनप्रूवन टेक्नोलॉजी ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है एक बहुत बड़ा बैरियर है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है मेंटल बैरियर है कि कस्टमर जो है वो एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है एक एप्लीकेशन ले रहा है साल साल से ले रहा है जिनसे ले रहा है उनको जानता है उनको समझता है उसके साथ उसके नेटवर्किंग है तलक हैं तो वो उसकी बात सुनेगा उसकी बात से इम्प्रेस होगा बजाय आपकी बात से कभी आपकी टेक्नोलॉजी भी मेच्योर नहीं है आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी फाइनल शेप नहीं आई और आपको भी कोई नहीं जानता तो इसलिए कंपटीटर को आप इजी नहीं लेंगे उसकी आ, उसको कस्टम उसकी नोयत को समझेंगे द द टाइप ऑफ जर्क विच यू आर गिविंग थ्रू योर एंट्री इन द मार्केट and possible response which you could anticipate so in this case developing scenarios regarding possible responses by the competition and how to respond will help to prepare aap scenarios develop kar le ki bhai wo ye bhi kar sakta hai wo ye bhi kar sakta hai wo ye bhi kar sakta hai agar wo uska response a hoga तो मेरा रिप्लाई क्या होना चाहिए अगर उसका रिस्पांस बी होगा तो हाउ वी विल इंटरेक्ट हाउ विल वी विल काउंटर इट और अगर वो रिस्पांस लेवल सी होगा तो फिर उस सूरत में एंटरप्रेन्योर ने या स्टार्टअप ने क्या करना है ये पहले से प्लान कर लेना ताकि अगर इनमें से कोई ऑप्शन वो एक्सरसाइज करता है कॉम्पिटेटर तो आप लाइक वाइज उसको रिस्पॉन्ड कर सकते तो दिस विल इंक्रीज द स्टार्टअप चांस ऑफ सर्वाइवल वरना अगर आप ये नहीं करेंगे उस आ, अपने कॉम्पिटेटर के बारे में आप सीरियस नहीं होंगे आप सिर्फ बूस्ट करते रहेंगे अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर तो कॉम्पिटेटर जो है वो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है उसकी मार्केट में से है उसकी मार्केट में नेटवर्किंग है उसकी मार्केटिंग में मार्केट में एक अच्छे तलक हैं एक इन्फ्लुएंस है उस इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर सकता है आपकी मार्केट एंट्री में ही आपको रिजेक्शन और आपकी नॉन एक्सेप्टेबिलिटी तो इसलिए इज इन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू अंडरस्टैंड योर कंपटेटर एंड एंटिसपेट इट्स प्रोबेबल रिएक्शन इन दिस इन इन केस ऑफ योर एंट्री 